இந்த சட்டத்தை திமுக எதிர்க்கிறது எதன் அடிப்படையில் எதிர்க்கிறீங்க திருடன் கையில் இருக்கிற செங்கோல் கொலைகாரன் கையில் இருக்கிற கத்தி முன்னாள் குஜராத் முதல்வரின் கார்களில் சிக்கி இருக்கிற நாய்களும் பூனைகளும் இந்த மூணையை ஒப்பிட்டு எடுத்தீங்கன்னா பாஜக கொண்டு வருகிற மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வருகிற பொது சிவில் சட்டத்தை இப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல இங்கே பேசின ரெண்டு பேர் வந்து ரொம்ப உத்தமாக பொது சிவில் சட்டம் வந்தால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருபத்தி ஓராவது சட்ட காணயம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பக்கத்துக்கு மரியாதைக்குரிய மாண்புக்குரிய இவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய மேல்நாள் நீதியரசர் சௌகான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் நீ எதுக்காக இந்த ஆணையத்தை அமைச்சேங்கிறத என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அவர் சொன்ன வரிகளில் சொல்லணும்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இஸ் நெய்தர் நெசசரி நார் டிசையரபிள் அட் த ஸ்டேஜ் நீங்கள் வந்து போர்ச்சுகீஸ் காலத்தில் இருந்துச்சு பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இருந்துச்சு ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இருக்குங்கிற கதையெல்லாம் எங்கள் காதில் சுத்தாதிங்க பக்கத்தில் இருக்கிற வலதுசாரி ஆதரவாளர் சரவண பெருமாள் ரொம்ப உணர்ச்சி சப்பிட்றார் பெண்களின் உரிமையை நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம் பெண்களை நாங்கள் பாதுகாக்க போகிறோம் எங்கள் பெண்களினுடைய உரிமையை வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் தடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் கொஞ்சம் வரலாற்றுக்கு பின்பக்கம் போகிறேன் என்னை இடைமறிக்காதிங்க இந்தியாவினுடைய முதல் அமைச்சரவை இந்தியாவினுடைய முதல் சட்ட அமைச்சர் புரட்சியாளர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்கிறார் ஏன் ராஜினாமா செய்தார் பொது சிவில் சட்டத்தில் காமன் சிவில் கோட்டில் மூணு விஷயத்த திருத்துறார் ஒன்று பெண்களுக்கான சம உரிமை இரண்டாவது சொத்துரிமை மூன்றாவது டிவோர்ஸ் அண்ட் அடாப்ஷன் ரைட் விவாகரத்து சுவீகார உரிமை சம உரிமை சொத்துரிமை இந்த மூணையும் கொண்டு வரேன்னு கொண்டு வர்றப்ப அதை தடுத்து நிறுத்தியது யார் இந்து மகா சபையினுடைய நிர்வாகிகள் இந்தியாவினுடைய அன்றைய ஜனாதிபதியாக இருந்த ராஜேந்திர பிரசாத் போய் நின்று மிரட்டி நீ கையெழுத்து போட்டேன்னா நீ இந்த பதவியிலேயே இருக்க முடியாதுன்னு மிரட்டி ராஜேந்திர பிரசாத் வெளிப்படையா சொன்னார் நீங்க அங்க சட்டம் ஏற்றினா கையெழுத்து என்கிட்ட தான் வரும் எப்படி இந்து சனாதனத்தை இந்து தர்மத்தை இந்து மக்கள் போதிக்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க மறுதளிச்சு பெண்கள் அடிமையா இருக்கணுங்கிற அந்த விதியை மாத்தி பெண்களுக்கு சொத்துரிமை விவாகரத்துரிமை சம உரிமை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ராஜேந்திர பிரசாத் போய் பேசிட்டு வந்தாங்க அம்பேத்கர் மனம் விதும்பி சொன்னார் ஐ ஹேட் மை இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் I am about to resign my law minister. I am going to be a big man. Why? I am going to be a big man. 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 ஆனால் இது எல்லாவற்றிலும் ஒடுக்கப்பட்டோர் யாருன்னா பெண்கள் தான் அந்த பெண்களுக்கு சம உரிமை கொடுக்காம இந்த இந்து சனாதன கும்பல்கள் எல்லாம் பொது சிவில் சட்டத்திலேயே திருத்தம் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அந்த வரலாற சொன்னீங்க இப்ப பொது சிவில் சட்டம் வந்தால் இங்க வந்து பெண்களை வந்து இப்படிதான் நடத்துவாங்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லையே நம்ம கிட்ட நீங்க எதன் அடிப்படையில நாம முன்னாடியே எதிர்க்கிறோம் நான் சொல்றேன் நீங்க இப்ப சரவண பெருமாள் கேட்டீங்க பெண்கள் உரிமை அப்படின்னு பெண்களை பாதுகாக்க போறோம் அப்படின்னாரு நான் ரெண்டு நாளாக செய்திகளை பார்த்துருப்பீங்க ஜெகநாதர் கோவிலுக்கு அஸ்வினி வைபவ் வைஷ்ணவ் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆ ஒரு ஐயங்கார் ஒரு ஐயங்கார் அவர் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அவர் கோவிலுக்கு போகிறார் ஜெகநாதர் கோவிலுக்கு போகிறார் நேராக கருவறையில் போய் சாமியை இப்படி கையால் தொட்டு சாமி கும்பிட்டு வரார் ஆனால் முப்படைகளுக்கும் தளபதி பட்டனை தட்டினா விமானம் வெடிக்கும் எல்லாம் போவோம் யாரு எங்கள் இனத்தினுடைய பழங்குடி இனத்தில் பிறந்து கணவன் மறுதளித்து இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய உச்ச பதவியில் இருக்கிற தௌபதி முர்மு கட்டையை போட்டு நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க இதுதான் இவங்க பெண் உரிமை இதுதான் இவங்க பெண் உரிமை பொது சிவில் சட்ட நீங்க இவங்க வேற ஒரு இடத்துல டைவெர்ட் பண்ண முடிச்சிடுறேங்க முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு வர இவங்க ஒரு வேற ஒரு இடத்துல டைவெர்ட் பண்ணுறாங்க ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் வந்து இது வந்து டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் இது சட்டமே சொல்லி இருக்கு அம்பேத்கர் சொன்னார் நேரு சொன்னார் காங்கிரஸ் கொண்டு வந்துச்சு அப்படிங்கிறப்ப நேருவும் அம்பேத்கரும் இதை டிஸ்கஸ் பண்றாங்க முப்பத்தி அஞ்சாவது இடத்துல வர வேண்டிய இந்த விடயம் ஏன் நாற்பத்தி நாலாவது இடத்துக்கு போச்சுங்கிறதுக்கான கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முப்பது பக்க டிஸ்கஷன் இருக்கு அத போய் இந்த பாஜகவின் ஆர் எஸ் எஸ் படிக்கட்டும் இல்ல ஒரு உதாரணத்துல ஒரு விஷயத்த இன்னொரு போட்டோவும் இங்க சொன்ன இரண்டு போட்டோவோட இன்னொரு போட்டோவும் வெளியானது அதில் இன்னொரு இடத்துல அவர் வந்து ஒரு பூஜை செய்யக்கூடிய காட்சிகள் போட்டோவும் வெளியானுச்சு அதையும் சேர்த்து தானே நம்ம சொல்லணும் ரெண்டு விஷயங்க நீங்க எந்த கோவிலுக்குள்ளார அனுமதிக்கலங்கிறதுல அது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று நீங்க சொன்ன அந்த உதாரண அடிப்படையில் இருந்து முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு நீங்க கனக சபையில டீச்சர்கள் மட்டும்தான் நிக்கணும் மத்த இந்து நிக்கக்கூடாதுங்கிறது பொது சிவில் சட்டத்துல வருமா 
குழந்தை திருமணத்தை நான் ஆதரிக்கிறேன் நானே குழந்தை திருமணம் பண்ணேன்னு ஆளுநர் சொல்றாரு அங்க குழந்தை திருமணமே நடக்கலன்னு ஆளுநர் சொன்னாரு அது பொது சிவில் சட்டத்துல வருமா நான் இங்க டைவர்ஷன் இதெல்லாம் வருமான்னு தான் நீங்க கேக்குறீங்க அப்ப வருமானம் கேக்குற ஒன்றை எப்படி நீங்க எதிர்ப்பீங்க நான் இதெல்லாம் இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு பொது சிவில் சட்டத்துல பெண்களின் உரிமையை பாதுகாக்கறோன்னு பெண்களின் உரிமையை பாதுகாக்கிற புனிதர்களா போட்டி போடுறாங்கல்ல இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு பக்ரீத் மும்பைல இஸ்லாமிய பெருங்குடி மக்கள் இறைவனுக்கு படைக்கிற அந்த படையலாக வைத்திருக்கிற ஆட்டுக்குட்டிய ஒரு சங் பரிவார் கும்பல் போய் அடிச்சு உதைச்சு அந்த ஆட்டை கொண்டு போய் எங்கேயோ தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ரெண்டு பேரையும் கொடுமைப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த நாட்டுல மதம் எங்க இருக்கிறது நீங்க நான் அதான் சொல்ல வந்தேன் என்னை ஒரு நிமிஷம் இடைமறிக்கிறேன் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி போருங்கிறது டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் இந்தியாவினுடைய அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுங்கிறது பன்னெண்டுல தொடங்கி முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் நீண்டு கொண்டே போகிறது அதுல இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆர்டிகல் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது Article 29 of Indian Constitution guarantees, guarantees, where a the guarantees the protection of interest of minorities, which includes the right to establish an administrator educational institute. Article 30 of Indian Constitution guarantees the right of minorities to establish an administrator education on their religious right. This is the right to establish அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கோ கிறிஸ்தவர்களுக்கோ சீக்கியர்களுக்கோ பர்சிகளுக்கோ கொடுக்கப்படுகிற அந்த உரிமையை தடுத்து நிறுத்தி நான் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வருவேன் அம்பேத்கர் கொண்டு வந்ததுனா நீங்க போட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சவுகான் சொல்றாரு நீங்க கொண்டு வரலாம் மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் எங்க மாற்றங்கள் கொண்டு வர்றதுனா பர்சனல் லாஸ் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு மதத்திற்குமான குடும்ப சட்டம் இருக்கு அந்த குடும்ப சட்டத்துல பெண்கள் குழந்தைகள் கல்வி போன்ற பல முரண்பாடுகள் இருக்கு நீங்க அந்தந்த மதத்தில் போய் கலந்து ஆலோசித்து அந்த சட்டங்களை திருத்தம் கொண்டு வாங்க நீங்க யூனிஃபார்மிட்டிங்கிற பேர்ல ஒரு பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாட்டை நீங்க சிவில் சட்டம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீதிமன்றத்தால பரிந்துரை கொடுக்க முடியும் சில டைரக்ஷன்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் நீதிமன்றம் அதை செய்ய முடியாது ஒரு மத்திய அரசு நினைத்தால் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர முடியும் தானே ஒரு லாயரா உங்களுக்கே தெரியும் தானே அது முடியாதுங்க நீங்க எந்த சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் இட் சுட் நாட் வயலேட் மை ஃபண்டமெண்டல் ரைட் It is a directive principle. Directive principle is one of the things that I can do with my own rights. I can do it. I'm going to ask a question. There is a place in Madurai. 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 There is a temple in Sikandar Basha. There is a place in Madurai. There is a place in Ramzan Madurai. There is a place in Madurai. There is a place in Madurai. There is a place in Madurai. மலையில போய் அந்த நீதிமன்றம் வழங்கிருச்சு அந்த உத்தரவு இது உங்களுக்கு புரியும் மக்களுக்கு தெரியாது சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கு அங்க இஸ்லாமியர்கள் சிக்கந்தர் மலை சிக்கந்தருடைய தர்கால போய் மேல மலையில காசி விஸ்வநாதர் கோவில்ல உட்காந்து தொலக்கூடிய பண்பாடுடைய மண் இந்த மண் ஆனா இங்க போய் என்ன பண்றா ஒரு சங்கி ஆர் எஸ் எஸ் காரர் ராமலிங்கம் போய் இல்ல உடக்கூடாது அந்த அரை மணி நேரம் எனக்கு கோவிலுக்கு உள்ளார போறதுக்கு தடைன்னு போடுறாருன்னா கனகசபை மேல ஏறி நடக்கிறதுக்கு ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பழங்குடியின இந்துக்களினுடைய உரிமை மறுக்கப்படுகிற போது அதை தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு போராடாம தீட்சிதர்களும் பார்ப்பனர்களும் ஆரியர்கள் மட்டும்தான் உள்ள போகணும் அப்படின்னு ஒரு கும்பல் பாஜக கும்பல் போய் போராட்டம் நடத்துது இல்ல இங்க எங்க சாம காமன் சிவில் கோடுவர் இவருடைய நோக்கம் என்ன நீங்க மணிப்பூரை சொன்னீங்க மொய்த்தி இன மக்கள் அங்க எஸ்டி எஸ்சி அப்படின்னு இதை கொளுத்து போட்டது யாரு சார் இந்த கேஸ் உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்றம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்தியாவினுடைய இறையாண்மை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்தியாவில் இஸ்லாமியனும் கிறிஸ்தவனும் ஒன்றாக ஒன்று இந்துக்களும் மூவேரும் ஒன்று கொள்ளைக்காரன் கையில் இருக்கிற செங்கோலுக்கும் கொலைக்காரன் கையில் இருக்கிற வாலுக்கும் பாஜக கொண்டு வர பொது சிவில் சட்டம் 